డాక్టర్ గారు ఇందాక మీరు ఒక రేజ్ చేసిన ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ అమెరికాలో కానీ ఈ యూకే కానీ యూకే కానీ ఇలాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మానసిక సమస్యల మీద అవగాహన కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది మానసిక వైద్యశాల వైద్యశాలలు ఎక్కువే దానికి విజిట్ చేసే పేషెంట్లు కూడా ఎక్కువే కానీ భారత్లో మా మానసిక వైద్యం మీద ఎంతవరకు అవగాహన ఉంది అంట యాక్చువల్లీ రెండు వేల పదహారులో మన భారతదేశం నిమాన్స్ ద్వారా దేశం మొత్తం సర్వే చేశారు ఇక్కడ ఏం తక్కువ లేదు ఇది ఒక అపోహ అనమాట సమస్య తక్కువ లేదంటారా లేకపోతే అవగాహన తక్కువ లేదా రెండు సమస్య మీరు నేషనల్ మెంటల్ హెల్త్ రిపోర్ట్ అని అక్రాస్ ది కంట్రీ సర్వే చేశారు నిమాన్స్ వాళ్ళు డైరెక్షన్లో అన్ని దేశం అన్ని రాష్ట్రాలు చేసిన దాంట్లో క్లియర్గా అబ్నార్మల్ మానసిక స్థితి అంటే అన్ని అందరూ సైకాటిక్ అని కాదు ఇక్కడ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ మోస్ట్ కామన్ డిప్రెషన్ అగైన్ మోర్ కామన్ ఆల్కహాల్ సబ్స్టెన్స్ యూస్ స్కిజోఫ్రీనియా బైపోలార్ డిజార్డరు యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ సోషల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ ఇవన్నీ కలిపి చూస్తే దాదాపు ఫార్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్కి ఉంది అంటే ఇది అది అదే అని కలిపితే ఇది త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అది సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అది ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అది ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది అలా కలుపుతుంది బట్ అవగాహన ఉంది అవైలబిలిటీ అంటారా ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజెస్ అన్నిట్లోనూ సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అండ్ మన దేశంలో ఇప్పుడు ఎన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాకి మినిమం ఒకటి కానీ మినిమం ఒకటి కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకుంటే ఒక ఏడు ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ మన రా మన రాష్ట్రంలో జిల్లాలకి మెడికల్ కాలేజెస్ రాష్ట్రంలో ఉండే డిస్ట్రిక్ట్స్ కన్నా మెడికల్ కాలేజెస్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఉన్నాయి నెంబర్ సో సైకాట్రీ అవైలబుల్ ఉంది సైకాట్రిస్ట్ అవైలబుల్ ఉన్నారు మొత్తం తొమ్మిది వేల మంది సైకాట్రిస్ట్లు ఉన్నారు ఇండియాలో నో పాయింట్ క్వశ్చన్ అది కాదు క్వశ్చన్ ఏంటంటే సైకాట్రీ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ విల్ హెల్ప్ చేయడానికి ఇలాంటి డిజార్డర్ మాత్రం మా దగ్గర రారు అది ఫారెన్సిక్ సైకాట్రీ అని క్రిమినల్ సైకాట్రీ క్రిమినల్స్కి వస్తే జైల్లో ఉండే సైకాట్రిస్ట్ అది మన దగ్గర డెవలప్ కాలేదు అది ఒప్పుకుంటాం ఇప్పుడు యూకేలో ఫారెన్సిక్ సైకాట్రీ అనేది వెరీ పెద్దది అలాగే యుఎస్లో ఫారెన్సిక్ సైకాట్రీ మీరు గూగుల్ చేస్తే కనబడుతుంది ఫారెన్సిక్ సై హీస్ ఎ ఫారెన్సిక్ సైకాట్రిస్ట్ ఉంటాడు ఉట్టి క్రిమినల్స్కే కరెక్ట్ చేయడానికి బట్ క్రిమినల్స్ అక్కడ యుఎస్ యూకేలో ఏంటంటే దే ఆర్ కెప్ట్ అండర్ త్రీ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక నిందితుని గుర్తించి అతను క్రిమినల్ అన్న తర్వాత ఇచ్చే సైకాలజీ అది బట్ ప్రారంభ దశలో అతనిలో క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ని ఒక కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించడానికి ప్రధాన లక్షణాలు వాటిని గుర్తించిన వెంటనే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఎవరిని సంప్రదిస్తే దానికి కరెక్ట్ పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు దాని గురించి కూడా చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్లు ప్రతి స్కూల్లోనూ వచ్చేస్తున్నారు అంటే అట్లీస్ట్ అర్బన్లో మన హైదరాబాద్లో మీరు పెద్ద స్కూల్స్కి దేనికి వెళ్ళినా గవర్నమెంట్ నేను మాట్లాడను దేర్ ఆర్ కౌన్సిలర్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ టీచర్స్ పట్టుకునేది ఎట్లా పట్టుకుంటారంటే వాళ్ళు ట్రూ అండ్ సి అంటాం అంటే తప్పించుకోవడం రాకపోవడం అబద్ధాలు చెప్పడం పిల్లవాడిని ఇరిటేట్ చేయడం దొంగతనం చేయడం సో అక్కడే పట్టుకొని అక్కడే సైకాలజీ అక్కడే వెళ్ళాలి నా పేరెంట్స్ అంటారా పేరెంట్స్ హ్యావ్ ఎ మేజర్ రోల్ బికాస్ ఇప్పుడు టీచర్లు ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తే పేరెంట్స్ కదా బాధ్యత మేము ఈ స్కూల్లో వెళ్ళేస్తాం ఒక స్కూల్కి వెళ్ళిపోయామంటే ఏమవుతుంది అలాగే రెండు మూడు స్కూల్స్ దాటితే పిల్లవాడికి వచ్చేది ఒక ధైర్యం ఉండి ధైర్యం వాళ్ళు క్రిమినల్గా కనమాట సో అల్టిమేట్లీ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఉట్టి తల్లి తండ్రే కాదు ఐ థింక్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అందరూ బట్ ఐ ఆల్సో టుడే కన్సిడర్ నైబర్హుడ్ మంచి నైబర్హుడ్ అంటే నైబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే అరే మీ వాడు ఇలా చేస్తున్నాడు తప్పు అని పక్క వాళ్ళు చెప్పేసినప్పుడు మనం వినగలగాలి సో తిరిగి తిరిగి అక్కడికే వస్తుంది ప్రక్షాళన ప్రివెన్షన్ వర్క్ ప్రివెన్షన్ వర్క్ ఆ తర్వాత ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ మేనేజ్మెంట్ కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు జూ ఇప్పుడు జువనైల్ కోర్ట్స్ అని ఎందుకన్నారు మన చట్టాలు క్లియర్గా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపుగా క్రైమ్స్ మనకి రేపులు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు యాక్సిడెంట్లు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వెహికల్ని చంపేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వెహికల్ తోటి బాంబే కేసు వాళ్ళకి మన అడల్ట్ కిట్టే చట్టం లేదు జూనియర్ చట్టం ఈస్ ఎ కరెక్షన్ అని సిచ్యువేషన్ దేర్ ఇస్ నో శిక్ష మన జైల్లో పెట్టేది ఉండదు వాళ్ళని జూ ఆ జూనైల్ సిస్టమ్స్లో సోషల్ కరెక్టర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అది ఇంకా అంత బలంగా లేదు దట్ ఇస్ హౌ వీ కరెక్ట్ ఆ ఏజ్లో ఎయిటీన్ దాటంగానే మనం మన అంటే ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎయిటీన్ నుంచి మెచ్యూరిటీ ఉంది అని డాక్టర్ గారు చివరిగా ఈ కోల్కత్తా ఒక వైద్యుడిగా ఒక వైద్యురాలి మీద జరిగిన 
మానవీయం మీద ఘటన మీద మీరు సమాజానికి ఎటువంటి పిలిపిస్తాం అనుకుంటున్నారు ఎటువంటి సూచనలు ఏమైనా చేస్తారా నేను వైద్యుడు కన్నా మామూలు సామాన్య మానవుడిగా చెప్తుంది రేప్ ఎవరి మీద జరిగిన తప్పు క్రైమే రేప్ చేసిన వాడు క్రిమినలే ఆ క్రిమినల్ ఈ సమాజంలో మనం స సభ్య సమాజంలో ఉండదగ్గ వంశి కాదు ఈ ఇక్కడ మన బాధ్యత ఏంటంటే ఐడెంటిఫై వెంటనే వాళ్ళని సమాజం అంతా కలెక్టివ్గా అక్కడ ఉన్న లోకల్ సమాజం కలెక్టివ్గా అతన్ని పట్టుకొని క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ కాబు చెప్పి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా అంటే ప్రొటెక్షన్ అంటే మనం అలా లీగల్ ప్రొటెక్షను పొలిటికల్ ప్రొటెక్షను గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్షను అవి లేకుండా లెట్ ఇట్ గో టు దాట్ ఇంక్లూడింగ్ కరెక్షన్ నా మీరు అడిగారు వైద్యుడు అని నేను వైద్యుడు కన్నా మనం వ్యవస్థనే చూద్దాం మొత్తం ఇప్పుడు రేపు మీరు అన్నట్టు ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకి ఇరవై నిమిషాలకి మన దేశంలో ఒక రేపు జరుగుతుంది అనేది స్టాటిస్టిక్స్ సో ఇక్కడ వ్యవస్థ మొత్తం దేశం అంతా ఎందుకు యాక్టివ్ అయింది రాష్ట్రం కాదు దేశం మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ అయింది ఫస్ట్ టైం సో నేను ఇక్కడ చెప్తుంది ఇక్కడ ఈ క్రిమినల్ ఈజ్ ఎన్ యాజ్ యాజ్ బ్యాడ్ క్రిమినల్ యాజ్ ఎనీ అదర్ క్రిమినల్ అంటే మిగతా క్రిమినల్ లాగే ఈయన బ్యాడ్ అయ్యి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఆ వ్యవస్థ మొత్తం కుళ్ళిపోయింది అంట అంటే ఒకటికొకటి ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ అలాంటి వ్యవస్థని మార్చేది ప్రజలే ప్రజలు దేంతో మారుస్తారు ఓటుతో మారుస్తారు ఓటు వచ్చినప్పుడు గ్యాపం పెట్టు సో అదొక పద్ధతి రెండోది ఎస్ చాలా బాధేస్తుంది ముఖ్యంగా జరిగిన ఈ క్రైమ్ వింటే ఇట్స్ పోలీస్ చేతుల్లోకి పోతే మనం వినే స్టోరీ పోలీస్ స్టోరీస్ ఎలా వింటాం అందుకనే అధ్వానంగా ఉంది వ్యక్తి వెరీ ఫ్రీగా ఇన్ ఏ హాస్పిటల్ అది కూడా ఒక మూల సెమినార్ రూమ్లో చుట్టుపక్కల అంతా పేషెంట్స్ ఉన్నారు పేషెంట్స్ రిలేటివ్స్ ఉంటారు ఇంకా ఆర్జికర్ హాస్పిటల్ అనేది హిస్టారికలీ మన ఇండియాలో వచ్చిన వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లీ హాస్పిటల్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ టైంలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన హాస్పిటల్ దాంట్లో జరిగిందంటే ఇంకెక్కడైనా జరగచ్చు అనుకోరు సో చాలా కలిసి వేసింది డాక్టర్గా వైద్యుడుగా మేము స్ట్రైక్ చేసాము ప్రాక్టీస్ చేయలేదు బట్ ఇవన్నీ దేనికంటే జస్ట్ సపోర్టింగ్ దట్ ఎనీ ఉమెన్ షుడ్ నాట్ బి ఇక డాక్టర్ ఏం కాదండి నాకు ఏ స్త్రీ అయినా రేపు చేయకూడదు ఐ మీన్ రేపు కాకూ కాదు కాదు కబరకు